All right, welcome to the defining moment. Good to have you. And um, on the defining moment, we speak to people who have amazing stories, stories of uh, restoration, stories of second chances. But through the second chances, they're doing amazing, amazing things in the community, in their own lives. And today we have uh, Pastor Steve. Pastor Steve has a deep story of where he came from. But he is the perfect example of do not grow weary in doing good. Because many of us will grow weary in doing some things because of the heaviness it comes with. But today, he says, I will still keep doing this to the very end of time. So, Pastor Steve, karibu sana. Asante sana. Hey, imekuwa mda sana. Hey, ni mda mresu. Lakini, tunashukuru mungu. Amen. Kwa sababi ya uaminifu wake. Amen. Na pia kutupatanisha tena. Ni kumanisha bado kuna kazi ya kumfanyia mungu. Kabisa. Kwa hivyo, nashukuru kuwa hapa. Na mungu wakubariki sana. Amen. Yes. Alright. Pastor Steve, ya ni kwa wale ambaho wajia interact na wewe. Yes. Itakuwa muhimu tu tuwelewe kule ulikotoka. Kabla hata tujajua, ya ni turning point ilikuwa vipi. Na mungu wana kutumia sasa kufanya mambogani. Yes. So wacha turudi nyuma. Ukiwa, na miaka, imekua miaka kathaa sasa. Yeah. Ulikuwa umeji, ume, ume, ulikuwa katika hali ya uhalifu yes. na ujambazi sumu mm. kabisa yes. hebu tu, hebu tueleze hiyo process ilikuwaaje um, okay mm. uh, kwa wale wanijui naitwa pastor Steve eh, Mbogwa lakini kabla niwe na pa, niwe pasta kuna historia kuna yeah. mahali nilitoka na nilizaliwa kwa mtaa wa Korogosho na nilipozaliwa kule mtaa nilizaliwa kwa family Uh, ya watoto tisa na kwa hii family kulikuwa na shida nyingi sana mm. ama zilikuwa zinaendelea kwa hii family ya kwamba kupata chakula ilikuwa shida mavazi kwa sababu mzazi wangu hakuwa na hiyo uwezo uh, baba yangu pia hakuwa na ule uwezo uh, na kwa hivyo nikaweza ku eh, kujinvolve uh, katika eh, mambo ya kujitaftia vile naweza jilea kwa sababu labda nahitaji chakula hakuna nahitaji mavazi hakuna although eh, wazazi wangu waliniwezesha kunipeleka shule mm. eh, na nikaweza kusoma lakini nika drop shule nikiwa starade 3 nikielekea 4 na nili drop kwa sababu ya singeweza kujizuia na ile kutengwa kwa class mm. kwa sababu ya ukosefu eh, mavazi ndio hayo yamechakaa Uh, kuna ule utengamano wa watoto kwa sababu nasoma shule ilikuwa ni tundururuno mm. na hii shule by that time ilikuwa shule ni kama ya watoto matajiri mm-hmm. wale wanatoka sivo servant wale wanatoka pande hizo za, za buruburu in those days za size ndio zile sehemu zikuwa zinajulikana anga za yeah. za matajiri Aha. so nikawa ninahisi kutengwa kwingi eh, nikawa ninahisi kwa klasi si interactive vizuri na watoto pia si shiki masomo mm. kwa sababu ya zile shida niko nazo zile pressure ziko kule nyumbani so me i decided to drop shule na nilipo drop shule mali nililelewa eh, ni 50 meters from dab side mali iko dab side ya dandora right. so nilipo drop shule mimi nikaingia dab side ya dandora na nilipoingia dab side ya dandora by that time nilikuwa mtoto sana nilikuwa kama mtoto wa 9 years na nilipoingia dabside ni nilikuwa nataka kwenda kuokota vitu ama kuokota vyakula juu ile ile issue kubwa nilikuwa nao ni chakula, chakula. kitu ya kukula by that time nilikuwa tunasikia i need food mm. kwa sababu hata ile napata labda nyumbani ya initoshi saa zingine hakuna so mm. when niliingia dabside nika realize nilipoingia kwa dabside nimeingia ufalme mwingine mm. wa giza mm. na nikagundua huku Eh, awezi survive awezi survive because i felt a threat na nikahisi ya kwamba huko naweza vibaya so i decided kurudi tena nyumbani mali kwa nimelelewa tuko tumesurroundiwa na watu wa types nyingi tuko tumesurroundiwa na watu wa nauza drugs mm. tuko tumesurroundiwa na watu ambao walikuwa kwa crime kwanza mali kwa kuna group kubwa sana ilikuwa inajitanga ya 40 thieves ilikuwa inaibia watu sana hapo Eh, na pia kwa tumesurroundiwa na watu wako na uza pombe na watu pia wako nafanya prostitution. So, 
kwa bahati nyingine hapo nilikuwa naishi kuna jamaa ambaye alikuwa anasimamia grupu moja huko Dubside mm. na hiyo group ilikuwa inaitwa ya Machizi so uh, nikaenda nikaongea naye because i felt nataka msaada so nilipenda nikaongea naye nikamwambia mimi nataka kuja Dubside niweze kuwa na jilea so akaniambia gechoch by that time walikuwa ananiita gechoch akaniambia yes. gechoch Dubside hawezi jilea ukiwa mtoto huku ni kubaya huku lazima uwe na group moja ile ambayo inakuprotect okay. ile ambayo ume uko ndani yake so nikamwambia ndio maana nimekuja kwako so he told me hakuna shida uh, wewe kuja kesho Dubside eh, nitakuonyesha ile kazi utakuwa unafanya so mimi asubuhi nikateremka nikaenda Dubside nilipoenda nikawakuta ili kwenye to group ya machizi machizi ni because hawa watu ni machizi kabisa ni wazimu <laughs> ah, ni wazimu kiukweli <laughs> zile vitu wanatenda vituko uh, vita zile wanafanya huko kudunga na visu mambo mengi so mm. inakuonyesha kabisa hapo uko katika eneo ya machizi <laughs> <laughs> so wakaniambia gechochi kazi yako hapa sasa ile mimi nataka unatufanyia ni unatupikia Mm. unatupikia asubuhi breakfast unatupikia lunch time saa zile si tunafanya shughuli zetu wewe tunahitaji bangi wewe ndio tunatuma so ninatumo nilikuwa natumwa mali pale tu kisumu ndogo kulikuwa na base kubwa sana hapo nilikuwa naitwa devo killer base mm-hmm. so kazi yangu mimi hapo sasa hiyo devo killer base ndio ilikuwa inauza every drug na hiyo ndio ilimaliza vijana wengi sana wow. pale Korogosho. Mm-hmm. So mimi kazi yangu sasa ilikuwa nakuja asubuhi wakiniletea hizo mama ziwa ambazo zimeletwa na nas nas ni gari moja ambayo ilikuwa inatoka airport inatupa chakula kule. Yes. So wakiniletea hizo ninawapikia and then after kuwapikia wananituma wananituma bangi wananituma madawa za kulevia kuna madawa by that time zikuwa zinaitwa hitra mm. zingine zinaitwa masi So mimi nilikuwa naenda kuwanunulia hizo madawa ninawaletea. Wow. So mimi nikawa sasa nina na hawa. So nikawa na feel sasa ni kama hapa nina shiba napata chakula. Eh, pia nilikuwa nasikia niko protected, nilikuwa na feel pia hawa na ni understand. Nikaanza ku feel like ah, sasa ndio my family. Mm. So kila kitu wananiambia. So nasikia ninafaa kufanya na nasikia kabisa sasa hii ndio familia yangu. Na nikawa niki grow nao pale na mambo mengi sana yakawikitendeka though pia nilikuwa napitia a lot of manipulation because oh. nimekwambia niko kwa machizi sasa yes. so pia eh, kuabuziwa mambo mengi sana mm. nilikuwa napitia mm. mauchungu mingi sana hapo but sasa una otherwise yeah. na sasa hawa ndio wale watu wana, wana empower sasa maisha yako hawa ndio wanakulisha hawa ndio wanakuvisha hawa ni wauaji unaogopa pia kosa na nao wasikuue mm. juu unaona vile wana deal na wewe so mimi nika grow pale na nilipo grow pale na wao nikagundua ya kwamba kando na hawa watu kwa watu wa dub side eh hawa wow. watu pia walikuwa wezi mm. walikuwa wanaenda wanaiba wanavunja manyumba wanaiba ma radio wanaiba ma TVs and then wakishaziba wanazificha kuna kichaka kubwa sana ilikuwa pale Dondora by that time ilikuwa imejengwa ilikuwa karibu na kampuni moja kwa inaitwa Strict Structure hapo wow. kulikuwa tu ni msitu tupu So walikuwa kiba zile vitu wameiba wanaficha huko. So wakificha huko eh, wanarudi kwa Dubside. So wakirudi kwa Dubside mimi na watoto wengine tunaambiwa si ndio tutaenda kuchukua zile vitu. Mm-hmm. So wameziba usiku, wamezificha. So mchana tunaenda na mmoja wao, anatuonyesha mahali ziko, tunachukua zile ma TV, tunaweka kwa gunia, tunachukua nini nini and then tunazileta kwa Dubside. Kile wameiba the whole night wakivunja manyumba. So tukirudi kule kwa Dubside Uh, wao na wanatafuta marketing wanatafuta ni wapi wanaweza uza wakipata mtu wa kuuza si bado ndio tutabeba kama ni radio imenunuliwa we bado ndio tutabeba hiyo radio wow. upeleke mahali na ina, 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 imeuzwa and then upewe pesa uwaletee pesa so nikaanza kufika mahali nikaanza kuadmire maisha yao mm. na the reason nianza kuadmire maisha yao ni kwa sababu although yo 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 yo, yo, yo dubsed ilikuwa na groups nyingi kulikuwa na groups zingine zinaitwa maumau zingine zinaitwa machizi Isa, kama hizo za maumau zikuwa zinaongozwa na watu walikuwa wanajiita mamejas watu mm. wabaya sana in, you know hawa watu walikuwa evil so uh, nikawa sasa nikigrow pale nikadmire maisha yao and the reason na dima maisha yao ni kwa sababu wanaishi hiyo korogosho mm-hmm. lakini ukienda nyumba zao si wako na zile mativi wameiba mm-hmm. so hii nyumba iko na tv hii nyumba iko na iko na radio iko na tenje 
iko na carpet nzuri so una admire kwenu kuneza kaa hivyo ah. you know, so umetoka kwa family ambao ni familia you know familia yetu ilikuwa so confused acha nikwambie mm. ilikuwa ya madhags na na, na, wow. na na watu wabaya sana so kwa hii family kuna ile unaangalia unaona mna kiti mzuri mm. unaangalia beda mna so kaanza kutamani eh so mimi nikaanza kutamani yeah. juu ninaangalia ile ifaa watu wanaishi na sema i wish kwa tukuneza kuwa na kiti kama hii mm. i wish kwa tukuneza kuwa na tv kama hii Mm. So I admired. Yes. Okay, nika admire eh uh, Imaisha and uh, so nika nika nikaona ni vizuri hata mimi nijaribu kuona vile naweza ongea na wao. Uh-huh. Kama wanaweza nikubalisha niingie kwa hiyo team yao. Mimi niende na wao. Mm. At least mimi nijitafutie tu radio kupeleka nyumbani TV ya kujipeleka nyumbani. Hiyo mm. sasa mi by that time sikuwa nafikiria ile maisha ya kujikalisha bado yeah. niko ile maisha ya utoto utoto. Mm. Sasa hivi ndio nimefikisha 16 years na wao ndio wamenilea. So ikafika mahali nikamwambia lakini nilipomwambia kaniambia gechocha iwezekani. Mm. Kaniambia tafadhali na usije ukajaribu hata kuambia moja wao machizi hiyo maneno. Ah watu kiwaambia watakuua akaniambia unajua watu hawezi takata ujue hizo vitu tuna watu manganiza wizi sasa huo mkubwa wao mm. akaniambia gechochu sijaribu na usiombe usiambie mtu yote hiyo kitu umeniambia akaniambia ufanye kile tunakuambia mimi nitajua vile nda kushughulikia mm. and then eh, tutajua vile home kutakuwa poa nitakusaidia nita vile utendo utengeneze nyumbani kwenu so tuka tukakaa karibu wiki mbili mimi na wafanyia tu kazi zao pia nimefika place pia na jiokote ya chupa zangu huko pia at the same time mm-hmm. juu pia nimeanza kwa saa kijana pia na jielewa lakini ikafika mahali siku moja huu mkubwa wa machizi akakuja so alipokuja kanita gechochi kuja nikaenda akaniambia sasa gechochi eh si unataka ku make family yenu rich eh si unataka wabarikiwe nikasema eh si unataka kuona mko na kiti mzuri na tv na nini nikamwambia eh na tenje nikamwambia eh kaniambia sasa nimekuja na jembe. Mm-hmm. Na hii jembe nataka kukupatia uende ulimie family na ujilimie. Wow. Lakini kwa hii jembe pia kuko na share yangu. So kwa kila kazi unafanya wewe una make sure. Eh, so mimi unajua mimi kwanza jembe bado haijanikuja hey, ni mimi. Juu sasa ukulima eh, utanzia wapi? Eh, sana shindu. Hamsi <laughs> anataka nilime na huko chini yako. <laughs> nipandange juu kuna maboga nini 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 uh-huh. so sijafika mahali pa kujua nini lakini baadaye akarudi kwa koti yako anapenda kuvaa makoti refu yes. akanitolea pistol aina ya bareta we so akaniambia gechoch hii ndio jembe Kazi so when kwanza niliona i was shocked kwa <laughs> sababu unajua hii ndio my first time naona kitu Uliko kama hii so hii niko na 16 years uh-huh. so niko na 16 years so i was so shocked i and then akaniambia Eh gechoch hapa kuna kazi ngumu kuja nikuonyeshe akanipeleka na hapo nyuma mahali pengine hapo hapo tu kwa dapside hapo chini eh mahali palikuwa karibu na mto na kulikuwa na mandizi huko akaeka mm. akaeka akaeka ndoo maji and then akaniambia gechoch kitu ya kwanza hapa ni kutoa trigger so yeah. akanionyesha jinsi ya kutoa trigger akaniambia kitu ya pili uh, kitu ya kwanza ni kuvuta eh, ni, ku, ni, ni kuvuta loko eh, ni, ni kutoa loko Mm-hmm. and then unafuta trigger. Aha. So akanionyesha tu hizo vitu mbili kutoa trigger na kuvuta lock. So akanionyesha how ina, inapiga na akaipiga kwa maji. Kwa maji. Uh-huh. So akaniambia kazi sasa unaweza anza. Akaniambia kuna kazi nyingine. Hii wewe beba mtu akikupecha uzuri unachukua, akikataa unajua vile utafanya ndio uchukue. So I was shocked. Mimi <laughs> naona <laughs> sasa hapa eh sasa hey. mimi imekuwa fast hata sielewi. Na ni serious. Uh-huh. Na imekunywa hadi na paper bag na nikapewa. Mhm. So mimi nikateremka nayo nilipofika pale home. Home nimekwambia ni 50 meters na dab side ya Dandora. Aha. Hata waleo nyumba yetu bado iko hapo. Wow. So nilipofika nyumbani kuna kanyumba nilikuwa nakana hapo nyuma ka cube kangu. So mm. nilipofika nyumbani I was like sasa nitaanzia wapi? Right. So what kile nilifanya nilichukua mm-hmm. nikaenda na hapo nyuma kulikuwa na damu nikaenda nikaificha kwa choo yetu kulikuwa na choo hapo kulikuwa tunaenda nikaificha hapo saa choo yetu imeshikana na, na, na damu ilikuwa hapo hapo mm. sasa imeshikana pia na dab side hivi so nikaeka hapo nikaificha na nikaifunika so nikarudi kwa 
kwa kwa dark side nikiwa na ile mawazo ya kujaribu kufikiria nitaanzia wa wapi kwa sababu sijai kuwa kwa hii maisha uh-huh. sijui vile mtu huanza uh-huh. so mimi nikarudi kwa dark side naendelea tu na kazi zangu nikiwaza nitafanya nini wapi yes e, karibu ni kuita gichoch yes <laughs> Pasta, um, e, by that time nilikuwa gichoch gichoch e, kwa hivyo tuko kwa gichoch bado tunafika kwa pasta so pasta steve sikilia tu hapo kidogo tu mm. tunachukua break ndogo tunarudi mm. na pasta this is a very interesting story mm. tutataka kujua sasa alichukua tu wa gani yes. amepewa jembe mm. hajui aanzie wapi mm. lakini hii story itaishia mahala pazuri sana kwa hivyo Usiene mbali defining moment hapa hapa